为什么当律师你要是打不了，我可以。我也是这么想的。你要是打了小鱼这个案子，我还可以帮你很多忙呢。你看，资料我都给你带来了。拿回去，别破坏规矩。你别纠结了，你能够在成泰保持不同流合污就已经很优秀了。这样吧，这个资料给不给我，看不看由你。你一个大男人谈恋爱跟物品寄存一样啊，到点提分手，送的物品还想拿走，你可真行啊你！你把我当男朋友了还是提款机了？你不配！你找两个人模狗样的人坐这儿跟我来劲儿是吧？你说朱先生，请您注意你的措辞。据我所知呢，您和我的当事人交往期间，你的礼品还有红包呢，我的当事人都有明确的回复，证明那是赠与行为，可以不予返还的。我们这里有证据，你可以看一下。真是个捞女，早就准备好有这一天了，是吧？说谁是捞女？说你呢？哎，自己看清楚啊！七夕节的红包我不该收吗？我做这些准备，只是对你这个垃圾有先见之明而已。你信不信今天我让你出不了这门？陆先生，你的言辞已经严重威胁到了我的当事人。其实我们是可以……闭嘴吧你！你俩是不是早就有业务来往了？你一个没上过大学的破主播，还有法律意识了啊？你教的吧，哥们儿。咱们这么聊就没意思了啊！有你什么事儿？哎，杜先生，我们双方可以达成协议，酌情返还让你经济上实在是承受不了的那部分。瞧不起谁呢？找破呢？啊、你疯了吧你！你别说话！刚才干嘛拦着我？那种人就是欠揍。宋律师打架被停职的事儿你忘了？你是想被调查呀，还是想被停职啊？他们这种人可什么事儿都能干得出来。这么心疼我，那我不能辜负你、啊。胖少美，哦，没事儿，就是有点黏。嗯，既然都在这儿了，不如洗一下，烘干一下。是得烘干一下。哎，好。好了吗？来了来了，干了。你是我见过最没人性的领导。走吧，时间紧，任务重。哎，你是奥林匹克选手吗？什么选手？你把人生当成了奥林匹克，夺得世界冠军就是你有的一使命。人生呢，不是奥林匹克，但是夺得冠军是非常有必要的。怎么说？你不是喜欢极致行乐吗？我也是，啊，不是你对及时行乐有误解，不是，是每个人对他的理解不一样
。我觉得呢，人活着就是一种体验。那对于我来说，好的体验就是存在感、价值感、优越感、安全感并存。那既然拿冠军能让我快乐，那就奔着拿冠军去呗。行，那我 respect。别贫了，走吧，还得去拿冠军呢。那要是拿不到会怎么样？没到最后一刻，谁知道呢？所以现在呢，全力以赴的就得想着必须得拿到，这样会增加拿到的概率。行，我这种爱好自由、散漫的人都被你给说动了，希望投票结果出来以后呢，有一个好的结果。见你吉。嗯。作为莱芜地产的法务啊，我之前找过肇事夫妇商议和解，他们的代理律师认为可以和解。可是赔偿金额上，我们觉得有点偏高了。他们报了多少？一千万。一千万，您觉得有点偏高？我认为是不可思议。之前你们公司出的底价不是在二十万左右吗？对于这个差距，你们能接受多少？毕竟是我们想要和解嘛，所以态度上不太好明确去拒绝。但是公司又觉得这件事情不能超过二十万，我知道有困难，所以您先。看谈判情况，我们再商议。现在啊，公司上市在即，各个部门都被要求了不要上新闻。你也知道，现在这个年代，好事不出门，坏事传千里。这件事情我汇报给高层之后，他们十分重视，也是高层亲自交代，让我来找您办。啊，谢谢贵公司对我的信任，我一定会尽力的。对方之所以敢开出这么高的价格。就是因为了解了你们公司的实际情况和现在即将上市的心态，对吗？对的，他暗示过我，如果不答应他的诉求，他们就把事情闹大。如果真的是由于装修带来的甲醛问题而造成的伤害，我劝贵公司要做好心理准备，二十万于情于理都是不够的。这个您放心，我们公司一直倡导的都是先进的科学环保理念，我可以向您保证，绝对没有任何的违规情况和问题。这样吧。我先做一个整体的调查，如果有什么疑问，我们随时联系。好的。林科，这是莱芜地产的案子，你了解一下。好。对方律师叫施琪，我之前听说过他，他打的官司多数是能造成社会话题的，目前态度非常强硬。因为他们抓住了莱芜地产即将上市的心态，狮子大开口，开出的价格是同类案件的很多倍。我在想他这么做的原因，他是不是想通过这个案子来扬名立万？啊，如果他是这个目的的话，那我们跟他这场谈判难度会变得很大。我们先了解一下情况，看看从什么点切入，他的意见。未必能代表他的当事人。嗯。爸，你是不是得剪个头发？我刚剪完头啊，怎么了？现在不帅了？差点意思，变土了。我妈更放心了。别胡说呀啊！你妈呢？我妈要升官了，她办不强着呢。你说一个女人，她就应该在家相夫教子？这倒好，什么都不管。呃，妈，您别这么说。呃，小冉她……哎，我知道。先不跟你说了，挂了。走。哎呦，家特好吃。我们坐。哎，我们坐那儿吧。好，你们先过去，我等会儿过去啊。严总，嗯，哎呦，你怎么来了？啊，我跟我几个闺蜜来这儿吃饭。哦，你一个人啊？要不我们一块儿吧？啊，算了算了，呃，你跟你朋友们在一块儿放松一些。好，那你慢慢吃啊。好。我还是陪你吃吧。嗯。
。哎呀，都说这个孤独分几个级别，你这一个人吃饭算是第几级啊？哎，不好意思啊，嗯，给你添麻烦了。什什么麻烦？嫂子应该是误会了。哎，不过嫂子人真不错。哎，他这个人呢，算了，不说了。哎，我要走了，你知道吗？你要去哪儿啊？我，啊，啊，不好意思，我接个电话。喂，老李啊？什么？啊？怎么了？工地出事儿。啊？那我陪你一块儿去。晶晶，你们先吃啊，我有事儿先走了。请进，蒋律师，这还没有走啊？哪走得了啊？没弄完、啊。说这报告是不是太形式主义？哎呀，没办法啊，其他律师也只能通过报告来了解我们了、啊。说的也是啊，你准备的怎么样了？快写完了。厉害呀、啊！<笑>你呢？还不到一半。加油吧。来点咖啡吗？好啊，怎么停电了？会不会是跳闸了？哎呀，我的报告，我的报告还没保存呢。你说，许杰不会不高兴吧？不高兴什么？孙哲伟啊。啊。孙哲伟在感情上有富裕许杰，但在工作上还是挺靠谱的。你看我们清安的医院，他也帮忙处理好了。他的诉求我们不办，那不是显得我不仁不义了？话虽然这么说，但我太了解许杰了。他决定的事儿，十辆车都拉不回来。回不回头是他的事，我们牵线了，任务就完成了。宝贝。叶飞，恭喜你啊！医院在清安落户成功了，谢谢啊，许律师。我今天都快累死了，忙了我一天了。辛苦啦！不过这么大的事儿，我肯定要叫我最好的朋友来庆祝啊。对了，宝贝，口红借我，我忘记带了。那你怎么不找孙哲伟庆祝呀？他应该中间拿了不少提成了吧？这提成是行家，孙律师还是很优秀的。我们之前一直想要打入清安的市场。但都没能成功，他帮我们做到了。那祝贺你、啊，谢谢。嗯，叶飞啊，你们在清安的医院法律顾问的代理权交给我吧。啊？不相信我的实力啊？还是不愿意为女朋友买单？啊？这个忙你要帮我，我没问题啊。那孙哲伟怎么办？关他什么事儿、啊？我已经答应孙哲伟了，要不这是你们商量，看怎么分配。这个大哥真努力，拿了提成还要代理，果然是孙哲。<笑>你没发现你们两个有的时候挺像吗？请不要侮辱我，谁都别说谁了，都挺现实。孙律师
，就等你了。你们两个商量一下吧。有什么需要我帮忙的吗？叶飞他们家的代理权，给我吧。好的，反正我们还在走合约的阶段，我可以随时叫停的。谢了，叶飞，那我直接找你姐对接了。好啊，我走了。哎，我也走了。志杰，我们做普通朋友不行吗？为什么不能对过去释怀一点？这跟释怀没有关系。听说过阑尾炎手术吗？一个坏掉的器官割掉后，你还会保存吗？你为什么不能给我一次机会？宋修和黄耀庆的外甥女勾勾搭搭，你显得这么大了。孙哲伟，不是第一天认识你吗？你是真的想跟我复合吗？还是不甘心，不想输给宋修啊？很多事情我不说，不代表我不知道。你被别人退婚了，自尊心受不了了是吗？别在我这儿找平衡。玉洁，你可以侮辱我，但是你不能侮辱我们之间的感情。代理权的事情，谢谢你。其他的事情，告诉为止。是好酒店，适可而止，做点人事儿。还是不行、啊。监工，索性没造成人员伤亡，明天再解决吧。这大半夜的也干不了什么呀。这事啊也不能怪你，谁叫咱们给摊上了。小伙，先回去吧，好吧，来，走了走了，走走走走走走走走，走走走走走越干嘛？一千万，一分都不能少。盛律师，我们专业一点好吗？给出一个相对合理的价格，让我也好跟我的委托方进行讨论。一千万，你们难道觉得不合理吗？在你们眼中，一个孩子的生命值多少钱？以莱坞的市值，这点根本不算什么。而且，今天我们求偿的对象不是一个普通的上班族家庭。而是一个利用普通上班家庭健康获利的大企业，一千万，多少？你所有判断的前提是有证据证明，流产和装修之间有绝对的因果关系，对吗？你我都很清楚，要想证明这个有多困难。如果上庭，你们赢面不大。在没上庭之前，一切都是未知数。好，退一步讲，就算这场官司你赢了。这件尚未证实的事情就被坐实了，你觉得法律上会允许吗？目前，莱坞地产愿意赔付二十万，作为人道主义安抚金。开什么玩笑？二十万，在你眼中，一个孩子的生命就只值二十万了。我也是为母亲，我知道一个孩子对母亲的意义和重要。如果莱坞地产真的有问题，我还可以帮着你们一起索求更多的赔偿。但是如果没有呢？那我们就停上去。你确定这么做对你们有利？我确定这么做对你们更美丽。果然不出所料，跟他谈判基本上是没有一点效果。但是有一点可以确定，这场官司不管是输是赢，他都可以达到宣传他自己的目的。沽名钓誉，那下一步怎么推荐一下？啊，你去和当事人产检的医院联系一下，我呢去找一下莱芜青林公寓的物业，我们约个时间，一起去走访一下。
做好充分的取证工作。看他今天的态度，不上庭，来无地产更被动。好的，姐。联创的案子离开庭的时间越来越近了，我希望大家都能够集思广益，想想办法，想想到底有没有更好的办法。我已经和罗太太沟通过了，也达成了共识。要是陈文光没有去世的话，有些事情确实不能办得这么直接。而现在已无对证，我们只需要找到更多的人证，对罪行指证做出调整就好。那证人那边呢？那边沟通的怎么样了？还行，持续沟通当中。不过现在最大的问题在于孙坚他们一家人，孙坚跳楼案、啊、确实影响力太大。哎呀，这个案子我怕你一个人忙不过来呀、啊。要不然，让他们三位协助你联合办案，好不好？主任，这个案子我就不参与了吧，新婚燕尔的，别影响了家庭关系。呃，我呢还有几个案子，正在关键时刻。这个案子我实在是插不上手了。主任，我手里的案子也都没。你手里的什么案子？问你了吗？平时让你阐述一个案件，你半天说不清楚。你现在知道往自己脸上贴金了，闭嘴吧你。宋修，你参与。哦、啊、哦，主任，我参听的案子还没结案呢。不耽误。宋律师也怕影响家庭关系吧？啊，是吗？没有，那没有不就得了吗？行了，这个案子，让宋修过来协助你，好不好？可以，这个事情就这么定了，散会。嗯，那就麻烦宋律师把人证的名单整理出来给到我了。我对这个案子不熟悉，人证的整理上不一定会满足孙律师的要求。你可以问许杰，知道什么是协助吧？我准时要名单啊。对了，许杰之前求我帮忙，把口红落我那儿了。你有时间的话，帮我换一下。主任，忙着呢。啊，我正在整理案子的陈词。院长，我有事。啊，你跟我出去一趟，等回来再处理吧。啊，好。宋律师。我们一起去猎人餐厅看看吧。我自己去吧。可是黄主任让我跟你一起。你帮我把这个资料入库，餐厅那边我自己去。回来入库也来得及的。那这样，我去入库，你自己去餐厅。可是黄主任安排我跟你一起。你做实习律师多久了？你不也才转正没多久吗？我在楼下等你。来，宋律师，这边请。这边，哎，谢谢。是这样的，我们已经把我方诉求跟沈明月说了，但是沈明月因为情绪比较激动，可能不接受我们的和解建议。宋律师，我在意大利待了十三年，欧洲人的这种歧视风度是刻在骨子里面的。
，所以我很想把欧洲文化里面这种优雅的氛围传到国内来。但是我真的没想到，沈明月的这个做法，真的是粗鲁至极。你说会不会是女性就天生比较敏？哦、啊、哦、啊，对不起，我我我不是说你。没关系，你可以当我是男的。呃，那我再问一下，在沈明月女士之前，还有其他顾客因为这个事情提出过不满吗？当然没有。一般来我们店就餐的都是熟客，人家就是冲着我们店的贴心服务来的。那沈女士这个事情发生之后，你们有想过要更换菜单吗？绝不可能。我们为什么要更换菜单呢？我觉得这个问题挺可笑的。我们为了提高餐厅的就餐体验，有什么错吗？我们这里不是路边摊，不是给你填饱肚子的。我相信二位见多识广，应该能看出来，我们餐厅从上到下都是为了给顾客提供一种难忘的就餐体验的，这有什么好改的呢？请问今天我们可以在这里就餐吗？啊，当然可以了。啊，不用了，我们晚上还有个会，就不用忙了。来得及，人总是要吃饭的，总不能靠一口仙气活着吧？对啊，顺便体验一下我们的服务。然后更好的为我们辩护嘛，那就麻烦了，不客气，你先坐。以后这家企业就由你来对接，业绩也算你们的。这怎么行呢，李主任？如果有什么需要我来协助的，您随时吩咐我。但是这本来就是您的案子呀。我说你呀、啊，你呀、啊，我现在不是人手不够吗？你就不能帮我分担分担吗？我知道您的好意，主任。您是想让我在短时间内在安源上有大的突破，但是我不想因为这件事被别人诟病。哎呀，正是因为你们的能力足够，所以我才希望一切都稳妥一些。先接受，以后啊，你都会明白的啊。我要一份今日的主厨推荐。宋律师呢？我不用了，谢谢。好的，请稍等。你还在因为小玉的案子吗？这么闷闷不乐？啊？没有。你别瞒我了，办公室不隔音，我都听见了。这个案子不是已经结束了吗？我不懂为什么你还在较劲。律师拿到律师费，难道就能够拍拍屁股走人了吗？可是现在成泰的委托人是世豪酒店，你还能有什么办法呀？除非你从成泰辞职。所以啊，人还是认命吧。你能够帮助别人，别妄想自己能成为九十。我想问一句啊，你跟黄主任说话的时候也是这么咄咄逼人吗？有吗？咄咄逼人，你这说的有点太重了吧？我舅舅以前是挺宠我的，但我也没觉得我。舅舅，你不知道。现现在知道。你好，女士，这边请。来取证啊！陈律师呢？这个案子现在交给我了。要不你们在这儿吃，我去旁边。哦，不用，再拿一份餐具和菜单过来。按照规定，双方律师是不是不应该私下沟通？你不是来吃饭的吗？我是女的，女士，我知道。你们没有女士菜单吗？我们暂时只提供一种菜单。暂时？是的。如果您有需要，再吩咐我。嗯，谢谢。是这样的，餐厅设计菜单有它的初衷。初衷？初衷是什么？是觉得女性没有消费能力，还是其他什么呀？餐厅只是想把优雅的用餐文化传递到国内而已。是优雅还是忽视？怎么界定？如果餐厅那么有自信，觉得自己的方式是对的话，为什么一有诉讼就马上进行调整呢？我真心还是觉得是你的当事人太矫情。你们两个律师在说话的时候，你可不可以不要吵架？每件事情，每个人的理解都不一样，你不能要求所有人都千篇一律。我认为我当事人的感受和诉求没有任何问题
。如果你的当事人沈女士在拿到未标价的菜单时觉得心里不舒服，问她男朋友看一眼有价格的菜单就行了，会不会就不会那么情绪化，就可以大事化小，小事化了呢？这不是解决问题的根本啊！好，我同意你说法，所以我们走诉讼流程。你同意对方的说法？我说我同意走诉讼流程，你听懂了吗？我听懂了，可是你们现在就是在私下见面啊！我告诉你，双方律师私下沟通是看有没有庭外和解的可能性，而且我提醒你，作为助理律师，需要做的就是帮律师收集资料和证据，而不是在这里瞎插嘴。我先去趟洗手间。发生什么事情了？有的时候我挺羡慕他们年轻人，愤世嫉俗，有自己想表达情绪就可以表达，不像我。答应了有些人不要冲动，我先走了。许君，你有病吧？你怎么每次都动手呢？我次次让着你，你瞪鼻子上脸了是吧？我就瞪着鼻子上脸呢，让你拿着口红又去挑拨，让你习惯性的下三滥。你够了啊！你为了那个怂包一而再再而三的折磨我，他到底哪吸引你了？他哪哪都吸引我，孙志，我警告你，我这忍耐是有极限的，要是再有下一次，我见一次打一次。许杰，没事吧？我没事。本来我想着。让你把口红给他，没想到闹成这样。早啊，早，吃早饭了吗？吃过了，你呢？我也吃过了，吃什么了？爱心三明治，气死人不偿命啊！陈然，你什么意思啊？跟我玩作弊这一套是吧？没有几天的时间加了那么多的案子，你自己的案子不也一直在增加吗？我的案子是我一个个磕下来的，你们的呢？你们的案子里面有几个是李主任的？都拱手相让给你们了是吗？不是李主任给我们的，而是李主任的客户合约到期了，续约的谈判呢是由我们二组来完成的，所以这些案子理应是我们二组。哦、这个说辞真是厉害了啊！要是这样的话，高火的事情李主任自己内定就好了呀。白律师，你别着急啊，这件事情我会找李主任说清楚的。这些案子还是归他管，凭什么还呀？我们接案子手续齐备，合约稳妥，是哪里有什么问题了吗？白宁，你要觉得你的业绩跟不上，那你就去找你那些客户啊，也让他们多支持支持你啊。行，你们这么玩，可以。不送。你少说两句嘛！这一大早的，我一会儿就去找李主任，这些案子必须还给他。不行，你不能辜负李主任的一片好心。这不是好心不好心的事，这个情况你也看到了。就算是最后胜出的是我们二组，能服众吗？我以前做过领导，我有经验。你管他们怎么想呢？管着管着他们就服了呀！不行，真的不行。什么不行？必须行！这次你必须要听我的。李主任现在自己都已经够焦头烂额的，你别舔包了。师傅，这件事情你就不能替我说句话吗？你让我说什么？这些案子的确都已经到期了，需要续约，他们的做法也是合理合规的呀。我说什么？合理合规？他们这几个案子就不该放在这次竞选的业绩里面。那我们不算，那你就认为你一定能胜出吗？啊，你没看出来李公明现在已经铁了心了要扶持他吗？那师傅，上次您也说过，你觉得我是最佳人选的呀？您跟李主任在明堂是平分江山的，你为什么让他把这件事情搞得这么不公平呢？你什么意思？你是想让我把部分的案源划分给你是吗？是，最好能这样。
，我也希望师傅您能帮帮我，像他一样帮帮我，行吗？竞选结束之后，我可以把案源还给你，双倍奉还都行。白宁，请你注意跟我说话的态度，不要在这儿跟我讨价还价。哎，长话短说，我一会儿还要上庭。老黄这次又借机敲打你了吧？谁跟你说的呀？谁不知道啊？这世豪酒店的案子派给你，就是敲打你呢，又派了他外甥女给你当监工，你这形势不容乐观啊！我有什么不容乐观的？我我自己好好打我自己官司就行了。哎，以前有老黄盯着，后面有孙哲伟给你使绊子，这中间又加了一个佳佳，你可不能再办大事儿了。你别叭叭了，哪这么多阴谋论啊！别操心了。那待会儿猎人餐厅的案子，你一定要打赢表忠心。你放心，这一点我还是拎得清的。不管他们对我有没有怀疑，我都会全力以赴。放心吧，走了。嗯静海市静江区人民法院民事审判庭，现在开庭。双方当事人，这起民事纠纷没有达成庭外和解的原因是什么？审判长，我的委托人沈女士在猎人餐厅用餐时没有受到公正待遇。沈女士的诉求很简单，就是想让猎人餐厅撤销女性菜单，维护自己作为女性消费者的合法权益。但是猎人餐厅不仅不接受沈女士的改善建议，还认为沈女士的行为是无理取闹。沈班长，猎人餐厅从来不会拒绝顾客的改善建议。当沈女士认为自己的权益受到侵犯时，餐厅第一时间了解情况，并且试图从中寻找到可以让沈女士满意的解决办法。我们也希望与沈女士和解，但是双方在和解的过程中，因为沈女士主观情绪过于强烈，导致双方无法达成一致。原告、被告有和解的意愿，你们是否同意法庭进行调解？不接受。下面请双方各自进行陈述。根据民法总则第四条规定，民事主体在民事活动中的法律地位一律平等。被告给原告提供了没有价格的菜单，就是侵犯了原告在民事活动中应当享有的平等权。被告代理人可以就原告代理人对被告提起的诉请进行答辩。沈班长，我方不同意原告的诉请。餐厅并未刻意对沈女士隐瞒菜单的价格，未标价格的菜单与正常菜单一样。顾客如果拿到了未标价格的菜单，仍然可以根据自身喜好点单。餐厅并没有限制沈女士自主选择菜单或菜品的权利，更没有限制沈女士公平交易的权利。另外，沈判长，我想声明一点：猎人餐厅推出的这款菜单叫礼貌菜单，而并非原告说的女性菜单。这只是餐厅体贴顾客的一种方式而已，与性别差异无关。请问证人，一男一女去猎人餐厅用餐时，你会先询问是谁请客吗？来我们餐厅用餐的客人通常都会提前预定，我们会将价格菜单准备给预定的客人，不存在男女差异。男士、女士请客的比例大概是八比二。那如果说有一位客人拿到了礼貌菜单，这个时候他又想换一份正常菜单，那请问餐厅会不会提供给他呢？当然会提供，礼貌菜单只是餐厅菜单的一种选择，不是强制的。好了，沈班长，我没有问题了。请问证人，猎人餐厅为什么会统计男女请客的比例呢？又是从什么时候开始？是不是在有了礼貌菜单之前？嗯、呃，是在这之前。嗯，但我们是为了更深入了解客户的需求。那也就是说，猎人餐厅认为在自己的客人中，男性买单的比例占了大多数的情况，于是推出了这份特殊菜单。审判长。这是在暗示女性不需要买单，并且餐厅也把这项服务作为一种特殊的营销手段四处传播的同时，也在传播性别歧视。审判长，我们有其他问题了。现在休庭十五分钟。
孙志伟那巴掌打不错。你刚才表现的也不错啊。我的荣幸啊，没想到有一天能跟许律师对簿公堂。你说这个案子谁会赢？你觉得谁会输啊？我目前胜率百分百。我也从来没有失过手、啊。你不第一次上庭吗？我不也就赢过一次公司？宋律师，该回来庭审了。黄主任外甥女儿、啊。嗯请问证人，你们当天有没有进行预定？没有，因为我们是在网上看到有一家评分很高的意大利餐厅，我们就直接过去了。那服务员有没有问你们是谁请客谁付钱？你们是什么关系？他也没有问我任何问题，就直接把有价格的菜单给了我。我们是男女朋友关系。当你知道你的女朋友拿到的是一份没有价格的菜单时，你是什么感受？我当时没太好意思让他看我有价格的菜单。嗯。我是想，一个大男人带女朋友出去吃饭，肯定是想吃什么点什么。如果说非要压着价格点的话，会显得特别小气。但是当时我还是蛮有压力的，我我生怕他会点到特别贵的菜。审判长，这份特殊菜单不仅给女性造成了压力，也同样给男性造成了压力，暗示男性买单是理所当然的，这分明就是歧视男性啊！被告律师，请讲。我想请问一下证人，平常在生活当中有给沈女士开门的习惯吗？有。那平常在给沈女士开门的时候，沈女士是否感觉，呃，不受重视或者人格上受到侮辱？被告律师，你为何不直接问问沈女士？好，那我换个方式问，沈女士有要求你停止做这一切吗？没有。但是沈女士也会自己开门，或者说你不给她开门，她也会自己下车吧？她当然会自己开车门，我不可能二十四小时在她身边给她开门。而且就算我们在一起的时候，她也经常自己主动开门。还有一点，她对门把手不过敏。安静，审判长，男性为女性买单就像男性为女性开车门一样，这只是礼貌性问题，并无原则上的不妥。如果真的有不妥，我觉得可能是因为个人情绪导致的，我们不要因为个人情绪而上升到公众整体利益，我们还是应该把问题回归到法律本身。谢谢。本院会从法律的层面考虑。双方还有什么要补充的吗？没有了。没有。现在休庭，择日宣判。